yes very good morning to all ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮ್ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಡೆ ದಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸು ಏನಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಓ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ನಾವು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾನು ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ
ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ದೇಫೋ ಆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಹರಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹರಳ ಆಫ್ ಒಂದು ಹರಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಯಾನ್ಸು ಯಾವುದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಮಿಟ್ರಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇ ಫ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಮಿಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಏಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಏಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಅದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕೆನ್ ಸರೌಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಈಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 
ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಸಾರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಫರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ವೆನ್ ಅವರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ನಾನು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾನನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಜಮಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಜಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಈಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ನಾಟ್ ದ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಏಟ್ ಈಚ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೇಫರ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ್
ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ ದೇ ಫೋರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐ ಅಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಬರ್ತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಣಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ದ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಡ್ ಮಿನ್ ಬದಿ ಸ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಮೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಸೋಟೋ ಅಂದರೆ ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ ಐಸೋಟು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬೇರೆ ಸಬ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಆ್ಯಟಮೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಅವೆಗಾರ್ಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಫ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಅವೆಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೆಗ ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅವನು ಕಂಡಿಡ್ದ ಅವನು ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ಅಂತ ಸೊ ಅವನು ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಅವನು ಕಂಡಿಡ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಎನಿ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ 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 ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವೋಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀಲಪ್ಪ ದೇ ಫೋ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೂಡ ತಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ತೂಕ ಹಾಕ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈಚ್ ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ದೇ ಫೋ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಯಾವ ಸಬ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚ
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐದಾರು ಯು ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐದಾರು ಯು ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐದಾರು ಯು ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವಾಗ ಅಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ದೇಫ ನೋಡಿ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಯ ಹಿಯರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ದೇಫೋ ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಐನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದೊಂದು ಅಯಾನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ
ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದು ಅದೇನಾಯ್ತು ಅದು ಮೋಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೂಕನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತೂಕನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತೂಕನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು ಎರಡೂ ಸೇಮಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೆರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಯು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸಿಂದ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎ ಎಮ್ ಯು ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಯು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಎಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಯು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಯು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಗೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಈಗ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೂರಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೂರಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಟೋಟಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಗ ಇನ್ ದಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದ ಎಫ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೊ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್
द पर्सेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल अंत कोटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द सो वाटर मॉलिक्यूल अथवा वाटर कंपोनेंट अंत तकोंत्रे सो ईगा ननके इल्ले अली एरडो एलिमेंट्स परते वंदो वाटर वाटर नले वंदो हाइड्रोजन एलिमेंटो मते इनंदो ऑक्सीजन एलिमेंटो ईगा सो ननके इल्ले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गोता बेको कैलकुलेट मार बेको अंतरे if I need to calculate the percentage of hydrogen back on the I need the mass of hydrogen element present in the compound go topic divided by the molar mass of the compound go through because other nail to see no no day molar mass of water it is equal to 18 gram per mole are they in calculate mother than him already here is in here molar mass of water it is equal to 18 gram per mole and get 18 gram per mole in one thought on a a hydrogen atom see the hydrogen element is a two atoms is a so other the atomic mass of one agate they are in the two birthday oxygen element is a one the element is a one that I'm either atomic mass is to want to 16 at the world in it so therefore 16 into one it is equal to 16 you don't know add mother is tied to do 18 grams that is the molar mass of water it is equal to 18 gram and the leg of the third day if I take 18 gram of water not the wonder 18 gram of water nally what is the mass of hydrogen present and then it is equal to 2 grams of hydrogen either therefore the mass of element be color the leg of the third day 18 gram of water nally 18 gram of the other total like a hundred percent of I 18 gram of water nally what is the mass of hydrogen present and then it is equal to 2 gram and similarly, what is the mass of oxygen atom present in the oxygen element present in the water and then it is equal to 16 gram. What is the value of the atom? If you have the percentage composition of hydrogen, what is the percentage composition of oxygen? Yes, that's what I have to calculate. What is the value of the atom? Therefore, what is the value of the atom? What is the percentage composition of hydrogen and oxygen in water and water? केले दाने ले निम्न के बता के देले सो इल्ले निम्न के ये का नन के फर्स्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ आइटोजन बेक वन तंद्रे इक्वेशन को ताबे उत्ति दाने नन के मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपोंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोंड व्हाट इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपोंड तंद्रे टू ग्राम so, here on the Kondaga, it is equal to 2.016 and the Kondini, approximately then a 2.02 on the Kondu, round off model in order. 2.016, last digit is the LA6, so, other than a remove model, so, previous digit and now, one in the increase model Kondini, therefore, mass of hydrogen, it is equal to 2.02 on the Kondini. Therefore, in the mass of hydrogen present in the compound water, it is equal to 2.02 gram. Molar mass of the compound water it is equal to 18.02 and the exact type of one is the name of the rough bag and the approximate I get round off my head is in it. Therefore, if you are to well in a thousand to 13 to 100 mother calculator to go to new calculate money it is equal to the percentage of hydrogen it is equal to 11.2 percent for the other hundred percent of water nally percentage of hydrogen ester at the end it is equal to 11.2 percent of hydrogen is a other the amount is to वाटर वाले कड़े 100 परसेंट ना लेते थे 11.2 परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इधर एंड द रिमेनिंग थिंग यस सो एक हाइड्रोजन इस परसेंट पंतो 11.2 परसेंट ऑफ हाइड्रोजन पंतो सो अधे तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ना फाइंड आउट मरता है नहीं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट मर बे कौन था नंगे मासा ऑक्सीजन इस तेरे को ताबे को मत वाटर रेस्टेड है कोतिर बेको अलर्टी कोतिर द मोलर मास ऑफ वाटर रेट इसी कोल्ड तो 18.02 इधर अदर वालों कड़े ऑक्सीजन एलिमेंट रेस्टेड है इतने 16 ग्राम इधर यू टेक दैट मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट दैट इस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आता कोण्डो अदर ने डिवाइडेड बाय द मोलर मास मर दे 18.02 इधर मल्टीप्ला� round off mother therefore in that hundred percent of water only the percentage of oxygen is to one it is equal to 88.8 percent of oxygen is there hydrogen is there so 11.2 percent of hydrogen is there is there to know add one nodi here to know add more the got the percentage composition of the different elements present in the compound here to know the one to add more the total i got 100 percent per way 
ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇಫೋ ಇನ್ ದಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮನೇನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿಂದ ನೀವು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಗೈನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇವು ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸೊ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಒ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈತೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಥನಾಲ್